Le site C est l'un des projets d'infrastructure publique les plus coûteux au pays. Avec une facture finale de 16 milliards de dollars, il a coûté trois fois plus que prévu. Et après des décennies de planification et de construction, il a enfin commencé à produire de l'électricité. We've been in construction for over nine years now, and it feels incredible to be able to achieve first power. Chris Waite s'est consacré à la construction de ce barrage titanesque pendant neuf ans. That's big enough to drive a school bus through. Ces tuyaux de 10 mètres de diamètre acheminent l'eau du réservoir jusqu'aux turbines. La première alimente déjà le réseau électrique de la Colombie-Britannique. Et d'ici la fin de l'année prochaine, cinq autres seront mises en service. Once all the generating units are online at Site C, we'll be able to power almost half a million homes in British Columbia. Pour produire toute cette énergie, il faut tout d'abord stocker l'eau en amont du barrage, dans cet immense réservoir. Can say that it's a, a big battery. This is the storage for the dam. Pour créer ce réservoir, des terres ont dû être inondées sur 80 km le long de la rivière Peace. Ken Boone a vu les eaux engloutir ces terres, jusqu'à quelques mètres de son ancienne maison, désormais inhabitable. Sa propriété est maintenant prise entre une nouvelle autoroute et le réservoir. 140 acres de terre cultivable sacrifiés. Our farmland went right down almost to that far hill where the river used to flow. Now it's just water. Il s'est battu pendant près de 20 ans pour arrêter le site C, mais sans succès. And you know, we knew what was coming, but you know, to see it actually happen is is really shocking and for everybody and pretty sad for those of us who, you know, Lived in the valley the way it used to be. Un lourd prix à payer, mais une énergie essentielle selon BC Hydro. So the demand for electricity has really gone up in the last number of years in British Columbia. So Site C is coming on at a very good time. Un projet gigantesque, mais qui ne suffira pas pour répondre à la demande, celle d'une population grandissante, mais aussi celle des industries. Les usines de liquéfaction de gaz naturel demandent énormément d'énergie. Et il y a 19 projets proposés en Colombie-Britannique. Et l'un d'entre eux, LNG Canada à Kitimat, entrera en opération dès l'an prochain. Un nouveau LNG plan peut utiliser plus que un quart ou même un quart de l'output de Site C. Les usines de gaz naturel liquéfié ont intérêt à s'électrifier pour réduire leur empreinte carbone et répondre aux réglementations environnementales. Mais les industries ne payent pas le coût réel de cette électricité, selon cet expert. The expansion uh, it should be paid for by the new users. If you don't do that, then all of British Columbians would be subsidizing these new LNG plants. Le site C a été conçu pour alimenter la province pour les 100 prochaines années, mais devra être complété par d'autres sources d'énergie plus abordables. Est-ce la fin de l'époque des mégaprojets hydroélectriques? It's the last of the, the major dams that are feasible in British Columbia. And after this, uh, I think the, the next round of expansions will look at wind power predominantly, uh, and maybe down the road also other sources, some solar, maybe some geothermal, uh, and uh, some biomass plants as well. Pour le fermier Ken Boone, les barrages ne doivent plus être une option dans l'avenir, car selon lui, le sacrifice est trop important. It's a real drastic change through the valley. So It's quite a big footprint. Ici Camille Vernet, Radio-Canada, Fort St. John.